Hello students, Anand Classes is back with a school papers discussion. Today's discussion will be on Bhavan Vidyale Periodic Assessment 2, Class 8th Mathematics paper, which was conducted on 29th July 2021. It consisted of two papers. One was the objective part and one was the subjective part. Objective part had 15 questions and subjective part had 6 questions. So straight away jumping on to the objective part, question number one. The coefficient of x in the expression minus 7x plus 5. Okay, in this expression, right. So, ab coefficient of x nikalna hai. x ke aage kya diya hua hai? Minus 7. So what is coefficient of x? Minus 7. Such a simple one. 5 seconds, just understand and do the question. Part A is the right answer. Moving on to question number 2. A symbol which has fixed value is called a constant. Okay. Koi bhi symbol like um, 5. Does it have a fixed value? Yes. 5 is a fixed value. Is it a constant? Yes, it is a constant. Kuch aur dekhe? Like 19. It's a symbol. Does it have a fixed value? Yes, it has a fixed value. Is it a constant? Yes, it is a constant. So, the answer is yes. Part A. Moving on to question number 3. Evaluate. Okay. Bahut badi term dikh rahi hai. Isko evaluate karna hai. Done. How we should do it? We know one property. Very, very important property. Which is known as distributive property. Let's take help from distributive property. So, a square ko b square se multiply karoge and a square ko c square se karoge. Of course, this will continue and you keep on multiplying. Right? Open the bracket and apply distributive property on the first one. Right? a square into b square minus vese ka vese rega, a square into c square. Right? Plus b square into c square. Absolutely. Minus vese ka vese rega, b square into a square, right? Plus, again, c square into a square minus c square into b square. c square into b square. Perfect. Okay. a square, b square. Okay. a square, c square. Okay. You don't know the same, Henny. b square, c square. This is also not the same b square a square okay ye to a square b square hi agar hum yahan pe competitive property laga dein bilkul this is a square b square this is also a square b square this is a positive term this is a negative term you can cancel it out zero aa jayega in okay c square a square okay again to c square a square is nothing but a square c square competitive property over here we have a square c square as a negative and over here it is positive Right? This also can be cancelled. Again, c square b square. It is one and the same thing. Ye is pe commutative property lagaoge to b square c square ban jayega. Here it is negative and over here it is positive. So b square c square minus b square c square cancelled out. So this becomes 0. This is part c is the right answer. Right. Moving on to the next one. Question number 4. Subtract the following polynomial. Okay. This polynomial has to be subtracted from this. So from minus 6x plus 8. 7x plus 2 has to be subtracted. This is how you interpret. Properly do the question. Otherwise, galti ho jayegi. Chalo. Open up the brackets and solve the equation. Minus 6x plus 8 remains the same. Minus 7x minus 2. Right away. Minus 6x minus 7x. Kya ho jayega? Minus 13x. Plus 8 minus 2. Yaan pe plus 8 hai, yaan pe minus 2 hai. Toh plus 6. Okay. Oh, this part is the right answer. Pehla hi answer dikta. Moving on to question number 5. Okay. Product. The product of monomial and trinomial will be 
ओके मोनोम्यूल कैसा दिखता है यहां पे एक ही टर्म आएगी दैट इज अ मोनोम्यूल ओके प्रोडक्ट विद अ ट्राइनोमियल तीन टर्म्स आएंगे ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं इनका प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट कर रहे हैं हाउ वुड यू डू इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें आती है लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई यू विल गेट वन टर्म सेकेंड टाइम लगाई यू विल गेट द सेकेंड टर्म थर्ड टाइम लगाई यू गेट द थर्ड टर्म सो दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल ओनली सो अगर मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूल गेट अ ट्राइनोमियल पार्ट सी इज राइट आंसर डा मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज एट एक्स ब्रेथ इज फोर वाई हाइट इज टू जेड ओके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहा है ठीक है हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ना पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या कहता है ओके लेंथ इन टू ब्रेड इन टू हाइट यही कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड राइट हमें लेंथ दी हुई है यस इट एक्स हमें ब्रेड दी हुई है यस फोर वाई हमें हाइट दी हुई है यस टू जेड ओके वी गॉट ऑल द थिंग्स राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो मुझे मिल ही गया एट इंटू फोर थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर ओके एक्स वाई जेड ओके सिक्सटी फोर एक्स वाई एंड जेड सिक्सटी फोर एक्स वाई जेड आ पार्ट इज द राइट आंसर ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ओके द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वेन दिस वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री ओके मेरे पास एक्सप्रेशन है फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस टू ओके कब निकालने इसकी वैल्यू वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स थ्री दिया हुआ है पुट कर दो एक्स की वैल्यू थ्री एक्स की जगह थ्री पुट करो अफकोर्स स्क्वेयर किया टू फाइव इन टू थ्री स्क्वेयर कितना होता है नाइन माइनस टू अफकोर्स फाइव इंटू नाइन इज फोर्टी फाइव माइनस टू अगेन द आंसर इज फोर्टी थ्री ओह पार्ट सी बिल्कुल दिख रहा है सामने ही तो है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एट ऑन सिंप्लीफाइंग द रिजल्ट इज ओके इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है ओके कुछ भी नहीं हो रहा जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट एंड यू गेट द आंसर ओके फर्स्ट वाले की ब्रैकेट ओपन करो इसकी ए प्लस बी माइनस टू राइट ओके नेक्स्ट वाले की ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है तो माइनस बी माइनस इंटू माइनस प्लस ए माइनस इंटू प्लस माइनस टू ओके प्लस ऑफकोर्स यहां पे अब आ जाएगा ए माइनस बी प्लस टू राइट अब एज को चेक कर लेते हैं ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम आया थ्री टाइम्स टू थ्री ए परफेक्ट डन नाउ प्लस बी माइनस बी ओ ओ दिस कैंसल्ड आउट एंड यहां से हमारे पास माइनस बी आ जाएगा परफेक्ट डन माइनस टू माइनस टू माइनस फोर प्लस टू ओके माइनस टू वापस माइनस टू पे आ गया ओके थ्री ए माइनस बी माइनस टू हा बी पार्ट इज द राइट आंसर डन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज द सम ऑफ ओके वी जस्ट हैव टू टेक द सम ऑफ दीज टू टर्म्स हम लोग ना पहले इसको ठीक करके लिखते हैं सेवन एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड ठीक है ये फर्स्ट टर्म आ गई सेकेंड टर्म एक्स वाई के नीचे ही एक्स वाई लिखना है टू एक्स वाई वाई जेड के नीचे ही वाई जेड लिखना है प्लस फोर वाई जेड सो दैट वी कैन एड इजिली ऑफकोर्स एंड एक्स जेड के नीचे ही एक्स जेड लिखना है प्लस टू एक्स जेड राइट एड करना है इन सबको एड कर देते हैं एक्स वाई ऑफकोर्स एक्स वाई तो सेवन प्लस टू नाइन एक्स वाई ओके वाई जेड यहां पर भी वाई जेड ऑफकोर्स फाइव प्लस फोर नाइन वाई जेड एड कर दिया ठीक है अब एक्स जेड एक्स जेड 
minus 3 plus 2 minus 1 x z okay so answer is first wala to nahi hai ah, second wale se hi answer aa that's it such a simple one question number 10 pe chalte hain the sum of area of the squares okay sum nikalna hai area of the squares side 2a di hui hai fir 2b di hui hai sum karna hai theek hai baat ki baat hai pehle area of square dekh to le hota kya hai area of square right area of square hota kya hai side ka square side ka square so ab first wale ka area 1 theek hai yahan pe hamare paas side kya thi 2a to iska square kar diya theek hai so 2a ka square kya ho gaya 2 ka square 4 a square right dusre wale ka bhi nikal lete hain a2 right area 2 of course of square 2 right so now 2b ka square kar dete hain 2 ka square 4 and b ka square b square hi hoga of course mere paas a1 yahan pe a2 hai ye a1 hai right ab sum karna hai kiska a1 plus a2 ka a1 kya hai 4a square theek hai and a2 kya hai 4b square right so sum to aa gaya a part nahi hai b part nahi hai c part nahi d is the right answer right moving on to question number 11 a square minus b square is product of a square minus b square to ek formula nahi hai kya hota hai a square minus b square we remember this formula a square minus b square hota hai a plus b into a minus b right yahi hota hai hmm to product ho rahi hai beech mein bilkul theek hai to a plus b a plus b a minus b a minus b a plus b into a minus b c is the right answer question number 12 the expression this is in one variable two variable three variable d none of these okay variables pooch raha hai okay ek x hai ek y hai to two variables ho gaya bilkul hi simple hai there are two variables p part is the right answer moving on to question number 13 okay first term the hui hai 5x square y square x second term the hui hai 3x square z y square fir third term the hui hai minus 4 by 5 z x square y square ab are unlike terms ye baat kar raha hai unlike terms ki check karte hain dekho 5 3 and minus 4 by 5 ye kya hai constants hai iska to koi fark nahi padega x square yahan pe bhi hai next term mein bhi hai uski next term mein bhi hai to x square ka bhi koi fark nahi pada fir y square hai next term mein bhi y square hai uski next term mein bhi y square hai problem is no there problem to hai nahi yahan pe x hai yahan pe z hai agle wale mein bhi z hai to ye kya hai unlike terms hai yes yahan pe galti se no mat mark kar dena usne pehle se hi bola hai ke are these unlike terms? So yes, these are unlike terms. Question number 14. How many terms are there in this expression? Okay. Wo pooch raha hai, kitni terms hain? Humne terms dekhni hai. Okay. 5xy, x and y multiply ho rahe hain, to ye to ek single term hai, of course. 9yz, yz fir multiply ho rahe hain, ye ek ek separate term hai, bilkul hai. 3zx okay z or x multiply or ye bhi ek alag term hai theek hai 5x o x to tha but uske sath koi variable multiply aur yahan pe to nahi hai yahan pe sirf constant hai to ye ek alag term hai minus 4y ye bhi ek alag term hi hai so how many terms we have 1 2 3 4 5 5 terms we have a part is the right answer moving on to the last question of objective part question number 15 the like terms of the following are ab wo like terms ke bare mein puch raha hai okay like terms check kar lete hain constant ka koi fark nahi padega we have to see the variables of course a b a b aa raha hai yahan pe yahan pe to minus 3 hi aaya sirf to ye to like nahi hai b to hai hi nahi next wale mein bhi 
ए बी है फिर माइनस फाइव बी है ए फिर नहीं है यहां पे सो so, ये भी लाइक like टर्म्स नहीं है यहां पे ए बी है यहां पे भी ए बी है बट साथ में सी भी है ऑफ कोर्स दीज आर नॉट लाइक टर्म्स यहां पे ए बी है यहां पे बी ए है ओ oh, बी ए है कॉम्पिटेटिव लगाओ तो ये क्या बन जाएगा एट ए बी पहली टर्म क्या है ए बी ए बी एंड ए बी ऑफकोर्स दीज आर लाइक टर्म्स डी इज द राइट आंसर so this concludes our objective part moving on to the subjective part of the paper ab subjective part mein sabse important cheez rahegi how you have to produce it on the paper steps dekho ke likhna kaise hai to score full marks right question number 1 simplify okay p plus q is multiplied with 2p minus 3q plus r okay फिर माइनस टू पी माइनस थ्री क्यू ब्रैकेट इन टू आर ओके अब क्या करें इनके लिए हमारे को एक प्रॉपर्टी पता है क्या कौन सी प्रॉपर्टी पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डन सो पी इन टू टू पी माइनस थ्री क्यू प्लस आर अफकोर्स फिर प्लस लगेगा राइट देन क्यू अगेन सेम थिंग 2p माइनस थ्री क्यू प्लस आर परफेक्ट माइनस हम बाहर ही रहने देंगे अभी 2p पी इंटू आर डिस्ट्रीब्यूटिव अगेन माइनस थ्री क्यू इंटू आर ब्रैकेट क्लोज अब फिर से कॉम्पिटेटिव लगा ना कॉम्पिटेटिव नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ p के साथ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ q के साथ बिल्कुल ठीक है सो so, 2p पी इंटू पी p square right minus 3 p into q 3 pq plus p into r plus p into 2q 2 pq minus q into 3q to 3q square minus वैसे का वैसे ही रहेगा plus of course Q इन टू आर क्यू आर अब ब्रैकेट खोलो माइनस के साथ माइनस टू पी आर माइनस इन टू माइनस तो प्लस हो जाएगा थ्री क्यू आर परफेक्ट डन सो टू पी स्क्वेयर और कहीं पे है पी स्क्वेयर नो वी डोंट हैव पी स्क्वेयर एनी वेयर एल्स तो टू पी स्क्वेयर हमने लिख लिया ठीक है नेक्स्ट क्या आएगा P इंटू क्यू ओके पी क्यू यहां पर भी है पी क्यू यहां पर भी है माइनस थ्री पी क्यू प्लस टू पी क्यू तो क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू डन अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे क्यू आर प्लस क्यू आर प्लस थ्री क्यू आर तो क्या आ जाएगा प्लस फोर क्यू आर डन नेक्स्ट वुड बी पी आर प्लस पी आर माइनस टू पी आर तो माइनस पी इंटू आर एंड लास्ट में माइनस थ्री क्यू स्क्वेर सिंप्लीफाइड सक्सेसफुली बिल्कुल ठीक है यही आंसर है सी द स्टेप्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द वैल्यू ठीक है यूज आइडेंटिटी ओके क्या है यहां पे एक्स वाई माइनस थ्री जेड का स्क्वायर जाना पहचाना लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहां पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का होता क्या है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हाँ यही है तो अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे फाइव इन टू एक्स वाई माइनस थ्री जेड होल स्क्वायर राइट तो फाइव वैसे का वैसे ही ब्रैकेट शुरू अब ए की जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स वाई तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इन टू ए की जगह पे एक्स वाई इन टू बी की जगह पे क्या रखेंगे थ्री जेड प्लस बी स्क्वायर तो थ्री जेड का स्क्वायर राइट तो फाइव ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर y स्क्वायर अब माइनस टू इंटू थ्री सिक्स 
x y z plus 3 ka square 9 z ka square z square just a 5 se multiply kar do bracket open kar do identity use kari hui humne 5 x square y square minus 5 6 a 30 x y z plus 5 into 9 5 into 9 45 z square so using identity we have successfully found the value Bukul, okay. so this is the answer moving on to the next one question number three find the value of x x ki value nikal hai. if 8x is equal to 35 square minus 27 square okay 35 square minus 27 square ye ek identity nahi hai formula hai hamare paas kya hai a square minus b square kya kehta hai formula a plus b into a minus b yahi to kehta hai formula theek hai to ab likho 8x is equal to ab a square minus b square use karna tha jaise ki 35 square minus 27 square use karna tha right to 8x is equal to ab 35 plus 27 first part into 35 minus 27 second part right so 8x is equal to 35 plus 27 62 into 35 minus 27 8 so 8x square hai yahan pe mere paas 8x hai sorry right so 8 ko denominator me le jao seedha x nikal lo 8x kyun likh raha hai fir se 62 into 8 divided by isko niche le gaye hum log 8 8 se 8 kat gaya to x is equal to 62 this is the right answer theek hai ye unnecessary step ho raha tha that's why i reduced that step Right? This is the answer. This is how you have to reproduce in the paper. Chalo. Next question. Question number four. Multiply, okay, x square plus 2y by x cube minus 2xy plus y cube. Okay, pehle to multiply karna hai. Fir value nikal ni hai. Of the product of x ki jaga bhi value rakhni hai, y ki jaga bhi value rakhni hai. Okay, thik hai. To multiply kar do x square plus 2y into x cube minus 2xy plus y cube right done kya lagayenge hum log distributive property to x square into distributive property with the first one x cube minus 2xy plus y cube plus 2y right up second one ke saath x cube minus 2xy plus y cube write all the steps right up distributive lagao x square into x cube kya ho jayega x raised to the power 5 minus x square into 2xy to kya ho jayega 2 x raised to the power 3 y plus x square y cube to x square y cube plus 2 x cube y we'll do it faster minus 2 into 2 4 x y square right plus 2 y raised to the power y into y cube y raised to the power 4 pe chale jayenge hum log right abhi thoda sa simplify kar dete hain x raised to the power 5 kahin aur hai nahi hai x raised to the power 5 waise ka waise rahega theek hai x cube y yahan pe minus 2 ke sath hai yahan pe plus 2 ke sath hai to this will get cancelled x cube bhi gaya x square ye raha we have only one x square term to x square y cube then we'll go with x 4x y square plus 2 y raised to the power 4. This is what we get. Right. Now, ab dekho, mm, this is simplified enough. Now values put karo. 
x की वैल्यू पुट करो वन एंड y की वैल्यू पुट करो माइनस वन हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू वन वन रेस टू दावर फाइव प्लस वन रेस टू दावर टू एंड माइनस वन रेस टू दावर थ्री वाई की वैल्यू पुट करी माइनस फोर इन टू वन माइनस वन रेस टू दावर टू मैं x की जगह वन पुट कर रहा हूं y की जगह माइनस वन पुट कर रहा हूं प्लस टू एंड y की जगह माइनस वन रेस टू दावर फोर परफेक्ट वन रेस टू दावर फाइव वन अब वन रेस टू दावर टू वन है माइनस वन रेस टू दावर थ्री माइनस वन आएगा तो माइनस वन ऑफकोर्स माइनस फोर इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन ही तो होता है तो माइनस फोर ही रहेगा प्लस देखते हैं टू इंटू माइनस वन रेस टू दावर फोर माइनस वन की पावर फोर वन होगा प्लस टू ओके वन माइनस वन जीरो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू इज द आंसर ठीक है यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स टू ग्रैब फुल मार्क्स क्वेश्चन नंबर फाइव इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी अब फाइव जीरो थ्री इंटू फाइव जीरो फोर ओके फाइव जीरो थ्री इंटू फाइव जीरो फोर करना है मुझे ये तो आइडेंटिटी है देखो लिखते हैं इसको ध्यान से फाइव जीरो थ्री इंटू फाइव जीरो फोर दूर दूर लिखा दिखेगा फाइव जीरो थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव हंड्रेड प्लस थ्री बिल्कुल ठीक है इंटू फाइव हंड्रेड फोर को कैसे लिख सकते हैं फाइव हंड्रेड प्लस फोर आइडेंटिटी लग गई अब फाइव हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू फाइव हंड्रेड प्लस फोर इंटू फाइव हंड्रेड तो थ्री प्लस फोर इंटू फाइव हंड्रेड मैंने डायरेक्टली लिख दिया काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए ऐसे इसी पेपर में यू शुड नो हाउ टू अप्लाई इट प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व सो फाइव हंड्रेड स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव पीछे फोर जीरो राइट थ्री प्लस फोर सेवन इंटू फाइव हंड्रेड प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व सो ट्वेंटी फाइव पीछे फोर जीरो प्लस सेवन फाइव जो थर्टी फाइव पीछे टू जीरो प्लस ट्वेल्व राइट अब देखते हैं लास्ट टू डिजिट्स को देखो यहां पे जीरो जीरो है यहां पे भी जीरो जीरो यहां पे ट्वेल्व है तो लास्ट टू डिजिट्स में डायरेक्टली लिख सकता हूं ट्वेल्व उसके बाद आगे वाली दो डिजिट्स यहां पर तो है ही नहीं डिजिट्स आर थर्टी फाइव उसके आगे ट्वेंटी फाइव आंसर हम सीधा भी लिख सकते हैं एड ऐसे भी कर सकते हो थर्टी ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव ट्वेल्व सो टू लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व इज द आंसर राइट एडिंग को देखो कैसे करते हैं एडिंग तेजी से करनी आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव एज वेल एज योर पेपर वेरीफाई दैट अच्छा वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू दिस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दे राइट हैंड साइड से प्रॉब्लम है सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इलेवन पी क्यू प्लस फोर क्यू होल स्क्वेयर माइनस इलेवन पी क्यू माइनस फोर क्यू होल स्क्वेयर ओके ये क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला आता तो है क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो इलेवन पी क्यू प्लस फोर क्यू ए प्लस बी पहले करो इलेवन पी क्यू माइनस फोर क्यू ठीक है ए प्लस बी तो हो गया हमारा इंटू अब ए लिखो फिर से इलेवन पी क्यू प्लस फोर क्यू माइनस अब ए माइनस बी आएगा बी क्या है इलेवन पी क्यू माइनस फोर क्यू यही आएगा बस प्रॉब्लम इज सॉल्व सो इसको अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं ये फर्स्ट ब्रैकेट है हमारी देखें क्या बनेगा इलेवन पी क्यू प्लस इलेवन पी क्यू क्या होता है ट्वेंटी टू पी क्यू फोर क्यू माइनस फोर क्यू जीरो होता है तो इलेवन पी क्यू रह गया राइट right? नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या बनेगा 
इलेवन पी क्यू माइनस इलेवन पी क्यू कुछ भी नहीं बनेगा फोर क्यू माइनस इन टू माइनस आ जाएगा यहां पे तो प्लस फोर क्यू तो क्या बन गया एट क्यू ओके अब ट्वेंटी टू पी क्यू इंटू एट क्यू कैसे बनेगा ट्वेंटी टू इंटू एट वन सेवेंटी सिक्स पी क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेर आ आर एच एस क्या है आर एच एस है वन सेवेंटी सिक्स पी क्यू स्क्वेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एच एस भी वही है आर एच एस भी वही है तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है बट एक नया शॉर्टकट भी सिखाना चाहता हूं मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक फॉर्मूला हमने किया हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर अगर आप इसको खोल दो ना दोनों को तो क्या बचेगा 4 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे भी आएगा यहां पे माइनस है दोनों कट जाएंगे 2ab ए बी यहां पर आएगा यहां पे माइनस टू भी आएगा बट यहां बाहर माइनस है तो प्लस फोर ए हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करना 4 a हमें पता है क्या है a 11pq pq a ये है b भी पता है हमें क्या है b 4q 4q क्यू यहां पर डाल दो क्या आ जाएगा फोर इंटू फोर एट ठीक है इन ना फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू इलेवन वन सेवन सिक्स पी क्यू स्क्वेर विच इज इक्वल टू आर एच एस यहां से भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन दिस इज अ शॉर्टकट लास्ट क्वेश्चन के लिए रखा था मैंने शॉर्टकट सो दिस कंक्लूड्स आर डिस्कशन ऑफ भवन विद्यालय ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम थैंक यू